Ang tutorial natin na ito is para makapag-add tayo ng row sa database. So, nag-add ako dito ng CSS para magkaroon ng design yung mga pagination natin. Ang gagawin ko ngayon is magagawa ko ng anchor tag article and anchor href slash blog slash create then add new article So, bakit create? Uh, dahil, kung titignan natin yung route list natin, makikita natin na get method sa create. So, dito natin i-display yung add na form. Refresh natin. Then, makikita nyo yun itong h1 and then add new article. Wala pa tayong makikita dito. Ang gagawin natin ay pupunta tayo sa articles controller. Then, sa create method, magre-return tayo ng view turn view add form gagawin pa lang natin yung view na yan so right click natin sa views new file, save as add form dot blade dot php gawa tayo ng html then maglagay tayo ng form lagay tayo ng inputs text name title placeholder title text area then name content mag-add din tayo ng submit button input submit name submit value submit Ayan. So, kung yung re-refresh natin yung page, makikita tayo ng simple na form. Pagandahin lang natin, add lang tayo ng mga BR. Ayan. Ang una natin gagawin is, mag a tayo ng CSRF sa form natin. Maglalagay tayo dito ng at CSRF. Para ma-prevent natin yung mga cross-site request for Jerry. Ang ilalagay natin sa action ay slash blog. And then, ang method natin ay post. Since kung titignan natin yung route list natin, dito, post method. And then, ang earn niya ay blog slash blog. Then, nakapoint siya sa store method ng articles controller. Ayan. So, balik tayo. Kung i-submit natin itong form, so, refresh lang natin, and submit, makikita nyo, blanko lang siya. Kasi, sa articles controller, wala pang nakalagay sa store method. Try natin na i-echo yung i-submit natin sa form. Punta tayong articles controller, echo, dollar request, then, input, tapos yung name ng input which is yung title ayan try lang natin back tayo and then test ayan makita nyo naka echo yung test ang gagawin naman natin ay mag insert tayo sa database to do that ang gagawin natin ay dollar article is equal to new article dollar article title is equal to dollar request input title dollar article content is equal to dollar request input content dollar article save kung itetest natin just go back then click submit so blanco kailangan maglagay tayo ng message man lang or kahit success pero kung pupunta tayo sa localhost slash php my admin then db blog 
articles. So, mapapansin nyo, nag-insert yung ating new article. Then, nakikita nyo dito, mayroong date time na created at. So, add lang tayo dito ng echo success fully added. Ayan. So, kung itetest uli natin siya, meron na siyang ayan, message. Meron pang isang way kung paano mag-create ng new article using the create function. Try natin gamitin yung create. So, comment lang natin to. And then, try natin na uh, article create. Then, maglagay tayo ng associative array. Kailangan natin ng title which is yung dollar request. Then, title. Try din natin tong isa pang way ng request. Imbis na, type mo pa yung request input. Ganyan na lang. Then, sunod is content. Then, dollar request content. Ayan. Then, try uli natin. Hello, title. Content. Then, click natin yung submit. So, meron tayong error. So, add title to fillable property. So, meron pa tayong isang gagawin. Kailangan natin maglagay ng fillable property sa article model. Punta tayo dito sa model ng article, lagyan natin ng protected fillable and then lagyan na yun ng array yung title then yung content then balik ulit tayo submit so yan, successfully added then tignan natin sa browse Ayan siya. So, yun yung another way kung paano mag-insert ng record sa database. So, hope you like it. Uh, subscribe to my channel and then see you next time.